，现在是九月十二日啊，是这个福岛第一次排放核污染水结束之后的第一天，我们就连夜啊赶到了福岛。我们现在正在前往一个叫福岛市下面的叫伊瓦基的地方，我们要去那里找了一个唯一一个凤毛麟角，敢于接受我们中国。媒体去拍摄上船的一个渔民，他要带我们一起去出海打鱼。咱们这级大保健要一起来看一看，就这福岛，这现在闹的这沸沸扬扬，这福岛，这核污染水到底是怎么回事？现在是早上四点半，你看这个沿途啊，这一路过来，这基本上路上全是黑的，看着很平静啊，这个也很萧条，但是实际的情况一点都不平静。就在这个伊瓦基这个工程线的这边这个渔港这儿，渔业协会给所有的渔民几乎都下了通知，让他们就禁止他们对媒体，尤其是对中国和韩国的媒体接受任何的采访。我们找的这个这个渔民啊，他本来是说要带我们去打鱼，但是呢，这个事儿基本上是如果被人发现了，或者节目说这人是丢饭碗的，所以人家做了个变通。今天他带我们不是打鱼啊，人家带我们去钓鱼，对吧？我们是 tourist 啊 ，tourist 对吧？我们去旅游，这样就不违反这个当地这个叫渔民协会的这个口头的这个通知了。啊，你好，你好，你好，老大姨妈，非非常感谢，现在你还愿意带我们出海？谢谢，不客气。福岛线幺幺六六，一会儿这个天边一点点就亮了，我们在这个点出海，一会儿就会看着太阳在海边升起，天空变亮。今はここが第一ポイント。うん。この付近が全部第一ポイント。あ、平時他就在这打鱼啊。今ここからもう始まってます。ち、うん、それでいいです。这是最后等着就行了，是吧？そうそうそう。要は当たりがあればま、まぎ始めから。哎，这边离福岛那个排水那边有多远？原発からだったらね、マイル数で言ったら三十マイル。三十海里。嗯。呃，核电站排水，排水这个事儿对他，他觉得对他影响大吗？いや、今んとこはないね。うん。結局、長すってたって沖だから、ずっと沖沖までパイプラインで流すから。啊，暂时啊，现在。嗯，ずっと沖、こうまっす、ほぼこうまっす。東の東の方向に。あ、朝東面拍。あ、あ、OK OK OK。我说，其实这海给我的感觉就是美丽而恐怖吧。你看，我们像这个船，就这样的。我们现在看这个大海，平静、美丽。那谁能想到，他们在往里排这他妈玩意儿呢？那他觉得日本那个 A P S L 那个处理系统，他信那个东西吗？没有啊，但是因为世界各国どこ見ても信用するってことはできないね。私はね。結局どこの国もあの科学的数字で問題ない問題ないって言ってるだけであって、我々は科学者じゃないからそんな数字言われたってわかるわけない。この前その岸田首相
かその福島産の魚を食べたというニュースを見たんですけれどもそれについてどう思いますかそんなの我々からしてみれば単なる要求ですよね、うん、だってさ総理が食べたからじゃ安全なのかったら絶対そんなのありえないです国民がどうのこの言ってもさ結局は国で権力でみんな国民を抑えつけるだけの話だから、うん、今言った船の小さい船今前にいるけどあの船頭は今確か86ぐらいになったのかな、うん、私,私の師匠なんです。そうそうそう昔はこういう大きい船乗ってて、あのー、深海船もの船頭だったんです、うん、お年はおいくつですか誰私71シリーを噛むくらいだなあたまからはじめるなあありがとうございますずっとだいぶ前からこの仕事やってます。処理水の放水によって、もしかするとあのお子さん、孫さん、これから魚食べられなくなるという心配はあるんですか。それはあるね。うん。だから今現時点でもまあ自分で魚取っても、まあ自分らはもう年が年だから食べたりするけど、そのちっちゃい子供、自分の子供とか孫とか。にはできるだけ食べさせたくない、うん、釣りの鉛まだ船頭にあんのけって船頭船頭うんうおお、钓到了！哇！哇，真的，我去。哦，这是什么鱼啊？これメバル、メバル。メバルメバル。这种鱼怎么吃啊？これは刺身でも OK。あと焼き魚、煮魚。它这种鱼现在它还敢吃刺身吗？哇，今んとこは心配はない。全然今はあの県のあれでも放射能が出てないから。他是检测过，他去哪检测？そう、県の方であの漁港の方で組合の方で全部あのモニタリングといって魚を全部調査してるから。うん。でそれ全然出てるあれがないから。今天早我们早点回去，他能带着我去检测这条鱼吗？もしもし。そうそうそうそう。うん。まあ朝までとったメバルなんだけども。いやそんなに大きくはないですよ二十四センチ。数は一匹なんだけど、うんただ本人があの大丈夫かなって心配してたもんで、うんわかりました。じゃあもうちょっとしたらそちらの方にお伺いしますので、えよろしくお願いします。はいどうも失礼します。我们现在拜托这个老爷爷带我们去伊瓦基这个一个检测机构，我们到那儿呢去看一看。看看咱们打的这个鱼到底有没有放射性元素的这个超标？呃，因为我们其实打鱼这个呢，其实离东京的核电站其实还是有一点距离。就像老爷说了，从海上过去大概还有二三十海里的路。呃，这其中也有一点就是越往核心区靠近，那当地的渔民跟渔业协会就会越敏感。食べても死なないよ。<笑><笑><笑>
今参加者是否有一些 它这边现在显示的是，就是这条鱼，我们这条鱼，它的色幺三四跟色幺三七加起来的这个合计的数值没有达到每公斤二十贝克勒尔。每公斤二十贝克勒尔的意思就是在每公斤鱼的这个身体
专门在中科院找相关的这个科研人员帮我进行了一个校准，所以说我这个应该还是相对来说比较灵敏、比较准确的。我我是真没想到一上路就开始吱吱响了。你看，比如说我现在在这山口这，这是零点六微西弗，那一天就是零点六乘以二十四。一年就是零点六乘以二十四乘以三百六十五，我如果一直待在这儿的话，然后呢，国际上来说通行的，就是一个人一年能接受的辐射量正常的是一千微西弗，就是一毫西弗啊。哎，这个福岛这边日本政府有没有把这个量给调高啊？去年，南米松湾の人たちが国を相手に訴訟を起こしたんです。で、それは二十ミ。この辺の人はあの年間20ミリシーベルトまで大丈夫だと。こ<笑>れはいつだ？不过他这个二十啊，这个二十这个事儿确实很过分，因为我去过白俄罗斯的格贝利州，那也是严重被切尔诺贝利核污染的地方，人家人家最高也就定到十，他们是被日本和美国称作独裁者的地方。あの、最高だよ。まああのウクライナ自体が政治的にこういろいろあの変動してますからね。你们这个岸田文雄啊，这不靠谱。<笑>いや安倍が夫にからです。ああ、だってなんかオリンピックの時にアンダーコントロールって言ってましたよね。世界に向けて。だからあれが嘘の始まり。都合のいい形で。サマーサーブが発表されたやつのっていうのがまあこの見え見えなんで。あ、这、这弄的真的还是挺好的。这都是公共用的。这我这，哟。这这边怎么中子摄像也起来了呀？这个地方现在是叫饭馆村的一个核心地带，这在日本标准里面，这已经可以住了，给人这是新修的一个露营的地方，就是你不光可以住，你日本的人还可以到这儿来露营。但按照咱们的标准，这中子摄像已经零点二微西弗了，对，专业，所以这是你们自己测出来的。そうですね。はい。七月の。今年の7月10日から12日にかけてここを測定しました。饭馆村是2023年的5月1日解除了无人区的这个禁区，然后重建了这个区域，号召大家哎可以搬回来了。但是根据这些老爷爷们的这个检测，在饭馆村周围的土地，它这个叫放射性元素活跃度。是每平方米有一百零五万五千贝克勒，但是这是啥意思呢？就是每秒钟放射性核素有一个原子衰变就可以计为一贝克勒。按照国际标准是五十五万五千每平米贝克勒，每平米五十五万五千贝克勒的话，这个地方就必须得是无人区了。现在这个地方是国际标准的一倍。然后刚才老爷爷说了，日本。没有相关的针对这个数值的法律，所以他就可以解禁了。呃，就我看到这的时候，说实话，我很少，我很少在节目里的时候非常生气，因为我们是做计时的。但是看到这儿，我真的很生气，就是这这有点削足适履的意思了。最あのここ二三年のうちに作られた施設なんで、線量は非常に低いですけど、こうちょっと出るとあのもう今ここですかね。全体高いですから、どっか一箇所測定あのして数値見てもらいましょう。那这个湖是啥意思？帰還帰還困難。啊，無人区、無人区、OK、無人区。它这个解除的标准有没有一个严格的规定，还是说只要有一点儿可能性的这个数值能支持它解除，它就解除了？え、年間の被爆量が20ミリシーベルト未満。不到二十啊，每年的辐射啊，辐射量不到二十。树林里有没有做过特别的清理？してません。あの道路が道路からまあ10メートルとか20メートルとかまあ場所によって違うんだろうけど、その範囲のまあ。除雪つったってあの草刈りです。それはします。その奥は何もしません。わ
，因为因为我在白俄罗斯的时候，包括在乌克兰，我知道，当时是把所有的污染的土壤挖到了三十米以下，要深翻，把表层翻下去，表层翻上来，然后再往里面撒氮磷钾一比一点五比二的配比，然后这样来中和稀释土壤。这样过了三十年之后，那边种出来的庄稼可以酿酒了。呃，我没想到这边树林是什么都没干。好，我现在现在这是在这一个公园的一个路边，按照刚才这老爷爷的说法啊，这边是零点六级，到现在已经零点八级了。这个伽马十线的辐射强度，他说下面会变高。那我看一下，我从这个大道上啊，就路边你撒泡尿的这个距离，我走走多少步，它会有这个明显的变化。一二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三。我走到十三步的时候，我这就已经变成一点二了。啊，一点一八，一点一二。啊，我走了十三步之后，几乎就翻了一番了。再往前走啊，十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二一。二二，二三，二四，二五，二六，二七，二八，二九，三十，哦。Twenty meter。嗯哼。About two meter, ten meter。一点四五，一点四五，我我这是在随时动的，一点一点三级，就到一点三级了，就一倍还要多了。放到地上。哦，六。我，我操，放到地上就蹭蹭的长了。这三十步应该是不到十米，这就已经是非常危险的一个树了。突然被污染了，这是伽马射线，一点放在地上的话有一点六微西弗，哦，一点九了。这边为什么没有指示牌啊？就是禁止人摘蘑菇之类的。往那里面走会会会会更高是吧？啊，对，五米高。啊，十五米高。道がないから。道がないからね。机材持って上がるのが大但如果下雨的话，如果下雨的话，随着水和这个土壤的这个移动的话，那其实周边是会有变化的呀。奥は草を買ってないですよね。奥は何にもやってない。ここ剥がしてみて。这他妈二点五了，这就是路边儿。你看一下，这而且这是个土坡，只要是一下雨，土坡上的土就冲到马路上了，就一步的事儿，就他妈二点五了。稍微下点雨，水流下来，弄到路上，这个辐射值就会有变化。像刚才老爷爷说的，日本官方来测的时候是官员坐着车，哇，这么就就测完了，所以他肯定显得低。你真正走了，你一看，这个二点五八、二点二点四九、二点五了。二点五什么概念？这相当危险了。日本人もここに来たことない日本人もこんな状態だとは思ってないと。まああの日本の国の言うにはね、年間二十米。二十は知れるとには。二十よりは行ってないと。因为没到二十。啊，因为没到二十。哦。行，行，行，行。很震撼，很震撼。解除された時にあの新しい学校を建てたんですよね。全部をの周りいやり伊達村の小学校、幼稚園、小学校、中学校、これを統合した学校を立派な学校ができてる。そこをちょっと寄ってみます。这事儿干了，这我已经无法评价了。真没想到，大开眼界，真的大开眼界。就是因为这这这其实是政治体制决定的。他不可能调动一切能调动的力量来处置这个事儿，呃，反对党会不愿意，然后相关的大手企业这些是不是也不会愿意？そうだとまあそのあの国の方がどう考えてるかわからないんですけど、例えば僕が政治家になって政治家が官僚になってやれって言った場合、どこまでやれるか、それは非常に難しい問題。だとは思うんですが、一般市民としてはなんとかしろと言いたいですよ。对、但是、但是生活在北海道的老百姓不会 care 生活在福岛老百姓。そうでしょうね。一応口ではあの心配だとか言っても、要は自分の自分には直接被害が及ばないから、関心近い
，我们能在这个田地这儿停一下，我们去测一下。我看看它这个水稻，这是它的稻田啊。我把这个扔到稻田里。这是在这个稻田边上，等于是这片稻子，这片稻子这一块的辐射的话，伽马是零点二六。呃，中子是零点二零，按照咱们的标准的话，也是响警报的。它这样的话，这个这个这个地方一年一年的辐射量也有也有两毫西弗以上了。这是当地人吃的大米哦。但是其实零点二级也还是挺高的。这个稻子是是当地人吃还是咋？有多ちょっとよくわからないですけども。南相馬なんかだと自分たちのところで作ってあのスーパーで売ってます。だからさっきも話したんですけど、あの最初はあの飼料用肥料牛とか馬に食べさせる米っていう形で作る。でその少し良くなったら今度あのあの米かつっておせんべいとかそういうお菓子とかそういうようにまた出荷してる。だから段階を踏んで出荷してると思います。这才十年，这才十年，这个每个阶段挺快的。嗯，まだね心配だと思います。あと問題なのはなんか今あの福井市の方で煙突が倒れかけてるとかなんとかってそういう時になんかピョンって飛んできてこういうのについた時はやっぱ心配です。就这事没完没了。如果如果树林里也没有清理啊。然后它这个稻田又是在坡下，下雨了，从山上冲上来的泥和土，不就又又灌到稻田里了吗？当然的，是的，是的，绝了，绝了！那我这测一下，你看，它就是就是就是，这个潭边上这个这个地，啊，拍吧，这田边上的地，你看，你自己看。地势，你看地势过来，这这肯定质量会高啊。然后，然后这个地方它是它是啥？它就是长野草，它原来这地方放牛放马，它都不让放了嘛。然后下面的这个这个田里，它它还得翻土呢，它每年它它播种它翻土呢，所以它会低啊。这是个啥啊,啊？这是个幼儿园啊。そうですね。幼稚園なり保育まあ幼稚園ですね。呃，您有您有亲戚在这边上学吗？私は住んでるのが向こうの埼玉県なんで、後のメンバー東京なんで。啊、oh, ，OK。啊，埼玉县，蜡笔小新的家乡。啊，そうですか。去年の数字なんですけど、えっとこの学校。え、小学生五十一人、中学生が十七人、合計で六十八人。其实多数人还是离开这里了。哎，这边在污染区，孩子每年会有集中疗养的时间吗？类似于夏令营，但是是这个到夏令营里要去休养治疗，做做一些预防。ではないですけど、もうここの地は場所。に限れば低いですよね。学校とそのグラウンドに関しては関しては低いです。OK。もうほとんど土も生えてるし。OK。今ちょっとそちらをねこれから測ってみると違いが。子供がもしねここから学校が出てちょこっとそこへ出た場合に郊外に出た場合にかなり線量が高いとかあります。だいたい零点一三。嗯，我这是零点零九，但是也也得响警报了。对，它这每一步都有差别，每一步每一秒都有差别，基本上都是在这浮动的。我在幼儿园门口就没事儿，零点零六，啊，哎哎，又响了又响了，零点零六，反正就非常低啊。这咱也响了，咱中国的这个标准比较高啊，它这个比较灵敏。这个这是幼儿园门口，每天接送孩子的地方。这地方它算是清理过了，你往这儿走走，走到走到石子地上的时候，呃，也还是零点零六啊，到这儿就零点零八。
到这门口边上土地的时候就已经零点一四了。走，往这儿走。三四五六七八九十，三五，三六，三七，三八，三九四。嗯哼，那快没得卡着呢。对，这还没有变，这还是零点一。对，等于是十多米外还没有变，还没有变啊、嗯。再往前走呢，我操！我再往前走了，走了三步，我只往前走了三步啊！我只往前走了三步。因为我为什么刚才问他这边孩子会不会有夏令营呢？因为在白俄罗斯，这个卢卡申科定的这个规矩，因为他们那儿被污染的很严重，就跟福岛非常像。我身后的这个像蛋一样的仪器呢，叫做碳酸蒸汽仪。这类专家告诉我说呢，患者在这里进行理疗，有助于增强患者全身的免疫系统的功能，特别是心血管系统的功能。所以当地的孩子，每年的。这个假期都要集中到夏令营里来进行一个政府统一的查体和疗养，因为在这样的环境中成长的孩子，他非常容易有甲状腺或者心脏的方面的疾病，在这儿怀孕生出来的孩子也经常会有一些先天性的疾病，所以政府都会持续关注，一直到他这个成年。呃，你看，就像在这边，在在幼儿园这种地方。女幼儿园正门口觉得正常，零点零几，非常低。你往前走个十多米，一到路边，马上翻了十几倍的辐射量。这这个，这个，除非是下非常大的决心，投入非常多的钱，然后不计成本，你干这个事儿只有一个，一个就是不计成本。你如但凡是从资本角度、从成本角度考虑，这事儿就干不起来。哎，他就是这样。走了不到二十米，不到二十米。啊，这不零点九八吗？我看。没有，因为因为它是它是一个放射性，一个一个就是不停的变化的这么一个一个，对，这跟咱们在线人数似的啊，时高时低啊啊，这个地方咱咱千万不要大意，千万别以为它低了就真的是低了，它这个核元素放射性元素随着土壤下来，它这儿低了，它是流走了，它到最后最后的最后，它是跟泥沙一起又到海里去了，啊，这个还是那片海。操，这事儿他妈他干的，他不是确实是，确实是有点那啥，挺差劲。咱，咱不是说咱咱带节奏啊，他妈的，这是真差劲。哦。嗯，这。砂砂砂，这是，啊，那，綺麗な土をかぶせたわけです。でここで車でこう走行して線量を測るときに数値が上がらないようになってます。我们会发现，沿途有很多居民正在陆续的往回搬，但是因为没有得到他们的许可，所以我们不好停下车来拍给大家看。刚才在窗外一闪而过的那些，就都是陆续搬回来的居民。呃，他们是相信政府的话，然后在政府的号召下陆续搬回来的，但是实际情况又真的如政府所说吗？这个很多的住户啊，都是零零星星、星星点点的在回来，虽然看不到什么人，但是逐渐的在有生气。呃，他们真的知道自己在一个什么样的环境里吗？这到中午了，我们跟这个老爷爷老奶奶检测队来到了，就是南向马这边的一个这个叫服务站，就是公路服务站，它也不叫高速，就国道上的一个服务站。我们在这中午吃点饭，这个福岛做吃播，怕最近应该是全网首位啊！这这来这总得吃东西，我们在这服务站买的这个东西，这个叫什么什么食堂啊？做的类似这种猪排饭，五百日元，上面写的福岛南向马。说实话，我这这一圈兜下来，我这真是心里有点膈应。操他们！冷的。不是。可以加热吗？没有没有，我只是发自肺腑的说了一句：操他们！
。我就很紧张，我吃了很紧张。真的，我觉得这么走下来，福岛真有点像废土啊。老爷老老爷挺不容易的，这四个人加起来，快三百岁了。不知疲倦，就这么干。他们等于是把每一块地儿都量了，对吧？他是拿那个地图，然后画了那格格之后，他每一块地儿都量了，量了十年了。他们从六十岁量到七十岁，但是他们越量就越量。哎，在这个休息厅这儿有一个这么一个图，它叫放射量的这么一个显示统计，因为它就在这个。休息站的入口处，你一进来第一眼就能看见一片蓝色，看着你非常放松。但是你如果仔细看这个图的时候，你会发现有一些不一样。九三年的了，啊，これは二十年、二十年。で、ば、測ってるね、グループが違うんです。え、これだけ下がってますよという意図が感じられますね。まあ我々が今測った数値でこれを表したらこんなような色にはならない。もっとこういうような赤とかね、こういうのがこれにダーッと出てくるだろう。我觉得就是什么样的谎言是最可怕的。这个谎言不是说我说的是全的假话，全假话不可怕，可怕的是半真半假。这些点儿全都是画的，他们就按照这个格子一个一个一个去测。一つ一つのマスで取れるところですね。できるだけ本来中心がいいんですけども入れませんから。でこのマスの中で取れるところを一箇所。他测了那么多地方，他在这吃饭心里不会有担心吗？啊，嗯，それは。こちらで生活していたと自分がね、これ家庭の話になってしまうんですけど、生活するとなったら、食べ物については相当気を使って生活をしなければいけないと思いますね。<笑><笑>こちらで今月に一度、一週間一週間ですからね。それでまあ年齢的にもそんなに影響が少ないと言われている。ね、年になってますから、まあその辺は、はい。明白、明白。好，谢谢。ここに GPS 情報が日にちとか GPS 情報が出てるんで場所が特定できます。これを取った場所としてマイクすべての場所をこれで写真を撮っておきます。相当严谨。でこのこれ自身は私持ってる簡易あれですね測定器の数値なんで。はい。え、天这么热、你们四个人加起来三百岁了。你每个月跑着干这个图啥呀？やっぱり記録を残しておくと同時に結局こういうこのに住んでいる方が将来何がこの放射能の影響でね何が起きるかわからないわけですよね。そういうためには残しておくということは何かあった場合にはデータを残しておくことは必要だと思うし、これは我々はまああの長崎や広島で我々の先輩たちは被爆をしているわけですよね。はい。でその時のデータっていうのはほとんどが当時アメリカに持ってかれてますよね。あと現実的には現在ここに住まわれている方たちにこの状態、えー、測定結果をお知らせして、え
そして自分たちの宮脇自分たちでねこの状況を知って守るということも必要だと思うんですよ。十年他又要想放弃的时候いやあの年もかなり来てるからあと何年できるかわかんないけどまあ体力が続く限りはやりたいと思います。这是他们在为后辈做的事啊。まあそうですよね。だあのまあ私たち少し若い世代ね六十代の真ん中頃の人たちが新しくメンバーに入ってくれたら嬉しいんだけども、もう10年経っちゃって人々の関心は薄くなってきてるんでね、難しいですね。是不是也没有没有更多的人加入进来了？そうですね。増えることはあっても増える方はなかなか増えない。干这个有工资领吗？呀，那那那，那那那那，高租金とか、すべて自前です。から、あの、なんだ、アパアパートじゃないけど、家を家を借りてます。家賃とかは全部自己負担です。自己負担。好了，谢谢。好了，他们是不是还要再接着往前走？この後さらに先進。那移動します。もう一回。歩く？歩こうや。你看现在。走在这个树林里啊，这个伽马射线跟中子射线都非常强，跟刚才那图上画的蓝的完全不一样。因为现在这个老爷爷老奶奶他们还有很多工作要干，我们如果一直拍他的话，既要跟他说话，还要拍的画面，会严重拖后他们的工作进度。今天天很热，我担心他们中暑，所以今天的拍摄就到这儿结束了。呃，明天我们申请到了可以参观东京电力的储水罐的权限。我将带大家去那看一看。等咱们把这些东西都看完，这个福岛排这个核污染水到底是怎么一回事，让自己瞬间就明白。在双叶町，就这么一个主干道旁边，你看这经常会有汽车走过。你会很容易的就看到有那么一片区域，这个区域里面没有人，所有的建筑都是空的。你可能会以为它就是一个简单的废弃房，但我告诉你不是，这些地方都是还没有清理完毕，然后还有很高辐射的区域。像这些房子，他们的时间都停在了二零一一年的三月。这叫双叶厅社会福祉协议会。二零，这这是写了一个三月的一个一个排班这个三月的十一号，它叫金钥匙，它应该是星期五。我们可以拿手机的日历打开看一下，二零一一年的三月十一日是不是星期五？我认为应该是的。这些地方全都是辐射超标的，你只要进来，它就会吱吱响。它没有任何的标识。你如果是真的被忽悠来的游客，你可能非常有可能你会。不知道，然后好奇走进来来转一圈，但是其实这些地方都非常的危险。那么，日本真的准备好了吗？福岛真的可以让外人来旅游了吗？这就是一个正常的公路啊，没有任何的标识和区分。你如果走在这儿，你不认路的，你根本不知道这两边其实是无人区，空无一人。这这都辐射已经到二点六级了，往下，这地方，哎呦，嗯。到四点四点一九，这就非常危险了。但它就在路边上啊。沟沟里的辐射能到五点几、四点几、四点快到五了，微吸辐每小时。就这个沟，这个沟一年的辐射量已经超过核电站内的标准了。中间储藏公示情报局，啊，其实我们就申请的这个来参观它的这个东京电站的叫储水罐，这是要提前一个多月申请，然后到今天要求提前来这个地方先集合，然后要坐他们的车穿上长衣长裤，啊，然后呢再跟着他们一块儿过去。那具体进去之后能看到什么，现在还不知道。呃，但是他这边这个很多要求啊，说这个。呃，不能随便拍照，不能大声喧哗，然后不能影响到别人。而且他们还提了一点，就是我们进去看会被他们拍照。
，所以一会儿就看看会发生什么吧。え、今日の予定なんですが、え、十時スタートで、え、こちらの館内で三十分ほどえご説明をさせていただきます。その後マイクロバスにえお乗りいただきまして、大熊町側の便利をえご見学いただきます。1時間ちょっとになります。で最後またこちらのセンターの方にお戻りいただきまして、え質疑応答ですとかアンケートにお答えいただきます。我这已经开始报警了。我操，这报警怎么？我我怎么知道声音小？我先关了。我等会在这儿就先报警了。またその上を放射線を遮るため50センチの厚さの土で覆い野菜や花を育てる栽培実験を行っています収穫された作物の放射性セシウムの濃度は 0.1 から 2.3 ベクレルで一般食品に関する放射性セシウムの基準値を大きく下回る結果となりました三号機の向かって右側に今度はクリーム色の四角の建物が見えます。それは三機ほど見えると思うんですが、その下にですね、あの骨が組みだけの建物が見えます。これは何ですか？これは三機の建物です。これは三機の建物です。これは三機の建物です。これは三機の建物です。これは三機の建物です。これは三機の建物です。これは三機の建物です。三点三点四三三点四零。それではですね、あのバスにお乗りいただく前に、あのこちら最後の放射場所ですので、靴の裏あの放射性物質の汚染度。我想问一下，他们这个土壤处理的是按照日本规定的二十毫西弗每年的环境标准来去土壤去去运送和处理这个土壤的目标吗？啊，あの。年間の上げてもいい二十ミリシーベル。あのそれは震災直後基準になります。はい。このこれどこのあのはい何ですか。はい。あ、你这是用于什么目的的？没有，我就是纯好奇。我就是纯好奇。啊，他如果不想拍，我可以不拍，但我也要问这个问题。我就是很好奇。ただ。没有啊，那就把把机器收了。啊，期間困難区っていう設定がまあされてる場所があるんですけど、そこを解除する基準が 3.8 マイクロシーベルパワーをしたという基準があります。哦，三点八就能回哦。OK， 啊，那那我想问一下，他们现在那个绿色的区域是所有的土都出了，还是说森林跟那个山上的不弄，只能主主干道和居民区？呃，基本主线は基本的には人が住む場所、あるいは人が働く場所とか、基本的はその暮らしがある場所を面的に主線してる。でなので山とかは人が入らないエリアです。でここはそのまま。那我觉得他们这个跟那个 A P S L 水处理是一样牛的啊。那如果下雨的话怎么办？那山上的东西还是会到主干道上来。山でも人が入る何メートルみたいなところは落ち葉などは取っているっていう落ち葉などにこうくっつくのでその落ち葉は取っていますのでよっぽどこう奥から流されてくるとかいうことはないので。手前の人が入りそうなところはもう除染をしております。OK、もう大概見終わった。ありがとうございます。ああ、ありがとうございます。はい、はい、すみません。ああ、はい。ああ、もう不能再往里走了。おお。ああちょっとちょっと知らなくてすみませんあはいはい特になんかその検挙されるとかそういうわけではないああじゃなくてはいうんうんあ、シャイズ
就把个人信息登录了，没错吧？然后他他要他要要干啥呢？让我们走。嗯。東京電力福島第一原発事故に伴う放射線被爆の影響で甲状腺がんになったとして、小児甲状腺がんは政府関係者によりますと、来年度予算案の米軍再編経費を含む総理は最終的に43兆円という決断を下しました。つまり財務省案より8兆円多い予算が積まれる。那我还有最后一个问题，就是，呃，大家反应这么，就是日本排海之后反应这么激烈，他为什么还愿意见见见我们这一群中国人？まあ汚染水の問題で、特に今騒いでる、さ、まあ汚染水に対する考え方っていうのはそれぞれありますからね。まあどれが正しいかって、うん、一概に言えないし、それはそれで構わないと思いますけども、ただあまりそのなんていうのかな、あの。いや日本が科学的根拠とかなんか言ってるけどもあのことはあんまり無視しても私はいいんじゃないかと思ってます。あっちがいいや日本。そう。漁民の皆さんのね、うんうん、あの意見全然聞かないでね、うん、了承を得ないで流しちゃってるわけで、これはもうとんでもないことだと私は思ってます。何しろ約束しといたことを破ったということですよね。これはものすごく大きなこと。先生。観測史上最大となるマグニチュード 8.8 を記録した今回の地震孤独的人是不是特别多？这就是不愿意给别人添麻烦的日本人。他这个手指头都有一点，都一。一般他其实怎么切？因为因为他是死在房间里的味道，这味道特别的、特别的、特别的特别的。